Hello viewers, welcome to Health Treasure. Today we are global hospitals. Dr. Srinivas Lugar is the consultant, general physician and diabetologist. Namaskar, Doctor. Namaskar. Doctor, if you look at this case, you can see where you are looking at Dengue. What is Dengue? 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 Actually, in this rainy season, especially last year, I think it was a 14-15 years ni cuma atre me, mana ki dengue fever ni di baga ya kuga undam ma. Antak mundu especially Karnataka, tarwata, kontho part of Tamil Nadu, kontho part of Kerala, a area lo i dengue jorum gani, leptospira jorum gani, i rondo chala ya kuga unde a area lo. Mana kat sumar oka 14 years ni cie, nenu practices na podo apun ni cie di baga ya ku start ni a area lo mana ki Andhra Telangana state lo. ये डेंगू जरूर में इंटेंट अम्मा मुख्य अंगा वायरल जरूर लो वकराकुमन कोण ओरिजिनल का आ काकपोते इन नंटे ये सीजन मारना पड़े इन नंटे वायरल जरूर आलेने ये कामना का अवस्था उन्हें वातावरण उन लोग चेट टोंटे चिन्ना मार पोवल्ला कूलिंग एनवायरनमेंट में इधर वायरस ग्रोथ होच्छे सी मान की ये वायरल ज्वर आलने ये इन तो मुंडो विशेष ज्वर आल गोड़ा अंतर अंतर मो आई उन्हें दे काहे को ते डेंगू की वाट के इधी कोड़े डेंगू कोड़े वकरा कमाई ने टोंटी वायरस है काहे को ते दिन लो वोचन चिन्ना बैड इन नंटे इधी दाम काट द्वारा वसन्दे माने किंतु मुंडो मलेरिया ज्वर में अलाउ उन्तन्दो अलाने दाम काट द्वारा वोचे दान की एकोगा उन्तन्दे एडिस मस्सिटो उन्तन्दे आदि एस्पेशली डे टाइम लो कोटनम वाला माने की ये डेंगू ज्वर में ये दी एकोगा वोचे डे टाइम लो एकोगा एक्टिव का उन्तन्दा टारा एक्चुअली � Nello unde itu tuan tu water, manchu water, subramanian itu tuan tu water, nello unde area lalu mana pola kundil da gergani, kobar mana lgani, laptop pata tube lgani, mana teras meja water stagnant, ke rainy season lalu teras meja water stagnant, ini apa tu? Fresh water, murik ni itu lalu, ini unde dani ke askarum kunci tak kuat. Kakapote ini nanti, ini madya kalung lalu. Mana minta mundur jepuk na tu, ini dengue jor mosquito ni di day time lalu kotor dong malah, hundred percent tu cie di, kakapote ini madya Konto persentase ni nanti, even ini mosquito ni ada night time korang kotor tu nanti, kurtu tu nanti, di nawal mosquito case la ni ada, kau ni record tu nanti, kuncam recent advance la tulis ni nanti, day time ni kadu, night time korang ini mosquito kotor tu nawal la bosan. Ia perihal ini mosquito infected ni, infected ni persen ni, ini edis mosquito kotor tu nawal la, walaupun ni, engko beri walau ni, ini spread dia dah ni, ia kuga askara untuk ni. Ante doktor ni dengue ni ada ni dekat mana cuci nanti ar? Dengue Spesifiknya mana Indian kadu, kuni South Eastern Asian countries ni nci, ekuga ini spread deh ini. Ala travelling, ata raka raka al pada tu lagi, puru modernisation vali mohon, dante travelling ganet chala easy ini. Ala spread deh ini. Antegani entak mundu, pata kalun lo mana ki dengue zaman ini, ledu mana ki especially Indian dantlo ledu. Kuantum part lo ekuga stagnant water ni tu, tuan tu. Manak baga first case lekku ga identify endi. Some part of mundhe je pina tu Karnataka, Kerala, Tamil Nadu lo kuantum part lo ni endi. Tarawat last 14-15 years ni je endi ante. Idi mana throat India matam me dundi. Adi mana tu still use tu istilah itu. Padam udah padam lo sahut ralin je. Chala ekuga i case la ni endi record out tu endi. Ante doktor garu dengue doa mana ini kuttin apa tu? Dari balo cie ante symptom selalu unta enter. Ever kena kudit eh, balik kelan ti symptom show pis tarba. Jadi ni ante masuk tu kuttin tarwa ti amat terada ma. Konto time waktu rujuk, 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 lima rujuk lah. Period ni bertu asdo unta nanti. Mawal ka viral jora lantang kada chala high grade jora unta nanti. Mana kita jora mana general ka malaria, typhoid, water ni itu lo konto safe rawa tu mau agi pot mala jero tu unta. Di plain nanti. Continuous का fever, नोट रोंडू, नोट मोडू, नोट नालगु, ये season लो मानन जूस ने नंटे नोट आर वर्क को गोड़ा temperature record होता हूँ तो दे, अंत high grade जरम रावट मो, मानम routine का वाड़े टो टोंटे parasite रो मालगु गोड़ा तगड़ा आ जरम, unbearable headache कोन तो दे, आ सला यंत्र नंटे सला ने बेर चेलेन सर अंत बाइंकरों ने टोंटे headache को, दांतों पर टे severe का body pains हो the most important thing is body pain, low back pain. Low back pain, low back pain. Low back pain, low back pain. Back pain, low back pain. Then, there are some of the giant pain. In this case, I am very interested in my practice. I have a PGJ in the Karnataka region. I have a idea of my PGJ career. I have a 5-6 international papers. I have a 
అప్పుడు జనరల్గా ఈ డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా లివర్ ఎంజేమ్స్ అనేవి ఎలివేట్ అయ్యాయి కాదు ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ టైము లివర్ ఎంజేమ్స్ కూడా మళ్ళీ జాండీస్ రాదండి జాండీస్ రాకుండా మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎజ్జి ఓటీ ఎజ్జి పీటీ అంటాము అవి చాలా ఎక్కువగా గ్రాస్గా మామూలుగా టోటల్గా లివర్ డ్యామేజ్ అయిన పేషెంట్లకి ఎంత ఎలివేట్ అవుద్దో అంత రెండు వేలు మూడు వేలు కూడా ఎజ్జి ఓటీ ఎజ్జి పీటీ నార్మల్గా ఏంటంటే సున్నా నుంచి నలభై వరకు ఉండాలి అంత గ్రాస్గా ఎలివేట్ కావడము దాంతోపాటుగా ఇంకొక కొత్త సిమ్టమ్ ఏంటంటే కొంచెం సైకలాజికల్గా కొంచెం డిప్రెసివ్ చేంజెస్ థింకింగ్ అనేది మారటం నెగిటివ్ థాట్స్ రావటము రీసెంట్గా ఈ రెండు ఒకటి నెగిటివ్ థాట్స్ రావటము దాని తర్వాత ఈ ఎంజేమ్స్ అనేది గ్రాస్గా ఎలివేట్ కావడము ఈ అనేది కొత్తగా రీసెంట్ అడ్వాన్స్లో వచ్చింది అంటే డాక్టర్ గారు నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక చిన్న దోమ కాటు వల్ల ఒక పర్సన్ అనేది లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సైకలాజికల్ కూడా చేంజెస్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు ఇంతలా ఎలా ఏముంది డాక్టర్ గారు అంటే వైరస్ గ్రోత్ కావటం వల్ల ఏదైనా డ్యామేజ్ అవుద్దామ్మా మనకి వైరస్ హెచ్ఐవి వైరస్ కూడా చాలా చిన్నది హెపటైటిస్ వైరస్ కూడా చాలా చిన్నది ఏదైనా సరే వైరస్ అనేది మన కంటికి కూడా కనిపించదు అటువంటిది మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని రెప్లికేషన్ దాన్ని పెరిగి దాని కౌంట్ పెరిగి ర్యాంపిడ్గా డ్యామేజ్ చేసేదానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంట లివర్ డ్యామేజ్ అనేది వెరీ కామన్ కాదు ఫస్ట్ టైం లివర్ డ్యామేజ్ అయితే కాదు బిల్ రూపీన్ జాండీస్ రావడం అటువంటివి జరగట్లేదు కాకపోతే లివర్ ఎంజేమ్స్ ఎలివేట్ అవుతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే డెంగ్యూ జ్వరంలో మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేదానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మరి ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు డాక్టర్ అంటే యాక్చువల్గా బ్లడ్ టెస్ట్ కంటే ముందే చెప్పినట్టు ఏంటంటే క్లినికల్గా సైన్స్ సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ హిస్టరీని కనుక్కున్నప్పుడు జ్వరం నేచర్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మేము ముందే చెప్పినట్టు ఓ నూట ఒకటి నుంచి నూట ఐదు నూట ఆరు వరకు వెళ్తుంది ఇంతకుముందు ఏంటంటే నూట రెండు అంటే మనకు టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువ నూట మూడు అంటే అమ్మ నూట మూడు టెంపరేచర్ వచ్చిందని ఇప్పుడు నూట నాలుగు దాటి నూట ఐదు నూట ఆరు కూడా నేను చూసినటువంటి టెంపరేచర్ అంత హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటాము సింపుల్గా పారాసెటమాల్ మనం జ్వరానికి పారాసెటమాల్ ఏదైతే వాడుతాం అది వాడినా తగ్గకుండా ఉంటాము ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే ఈ వైరల్ జ్వరాలు కానీ డెంగ్యూ జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు మనం బాడీ దగ్గరికి వెళ్తే బాడీ దగ్గర కొంచెం దూరం ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఫీల్ హీట్ సెన్సేషన్ తగులుతూ ఉంటుంది అలా ఉంటాము కంటిన్యూస్గా ఫీవర్ రావటము అన్బేరబుల్ హెడేక్ రావటము లో బ్యాక్ పెయిన్ రావటం కొంతమందికి జాయింట్ పెయిన్స్ రావటము ఇలా లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనము డెంగ్యూ అని కాదులే కానీ వైరల్ జ్వరం కిందనే మనం ఎక్కువసార్లు కన్సిడర్ చేస్తుంటాం ఫస్ట్ ఒక రెండు నుంచి మూడు రోజులు ఏంటంటే సింపుల్ పారాసెటమాల్ యాంటీబయాటిక్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు టూ డేస్ ఫీవర్కి జస్ట్ ఓన్లీ పారాసెటమాల్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ మాత్రమే చేపిస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా కామన్గా ఇంకా పేషెంట్ మరీ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మాత్రమే మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంటాం కానీ ఒక సింపుల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి ఏమన్నా ఉందా వైరల్ కానీ డెంగ్యూ కానీ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గానే ఉంటాయి లక్షణాలు అయితే సిమిలర్గా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుందో దానికి మనము డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ అని చెప్పి డెంగ్యూ ఐజిఎం అని చెప్పి డెంగ్యూ ఐజిజి అని చెప్పేసి సీరాలజీ అంటాం ఆ డెంగ్యూ సీరాలజీ పంపించినప్పుడు ఈ మూడు రకాలైనటువంటి టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు అక్కడ రియాక్టివ్ అని వచ్చినప్పుడు మనం అదే డెంగ్యూ జ్వరం కింద కన్సిడర్ చేస్తుంటాం కాకపోతే ఎక్కువ మందిలో ఆదా దాదాపు తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై ఎనిమిది మంది వరకు ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది డెంగ్యూ జ్వరంలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ గారు వీళ్ళకి ఇలాంటి లక్షణాలు ఎవరికైతే కనిపిస్తాయో అంటే ఎంత త్వరలో వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవాలంటారు అలర్ట్ అవ్వాలంటారు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటమ్మా ఇది డెంగ్యూ జ్వరం అనేది అంత సివియర్ ఫామ్ జ్వరం అయితే కాదు ఎప్పుడు మనం అర్లీగా డయాగ్నోజ్ చేసి అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంత సివియర్ ఫామ్లో కాదు అలా కాకుండా కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అప్పుడు సివియర్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే సింపుల్గా డయాగ్నోజ్ చేసుకోవచ్చు మనం హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం డాక్టర్ని కలిసి ఇది ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధి లేకపోతే వైరల్ జ్వరమా డెంగ్యూ జ్వరమా అటువంటిది అనేది ఫస్ట్ డయాగ్నోజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ పెట్టుకుంటే ఇది అంత సివియర్ ఫామ్లో ఉండదు ముఖ్యంగా దీంట్లో చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ హై గ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెంపరేచర్ అనేది కంట్రోల్లో పెట్టాలి దాని తర్వాత బీపీ అనేది ఫాలో అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది
టెంపరేచర్ కంట్రోల్ వస్తే ఆ ప్లేటెడ్ కౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది పడిపోయేదానికి ఆస్కారం తక్కువగా ఉంటుంది మనం ఎనీ పేషెంట్స్కి ఈవెన్ డెంగ్యూ జ్వరమే కాదమ్మా ఈవెన్ న్యూమోనియా ఉన్న యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ చాలా హై గ్రేడ్ ఏదైనా సెప్సెస్ ఉన్నా సరే మనకి ఫీవర్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ మీద ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది పడిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మనం హాస్పిటల్లో ఎందుకు అడ్మిట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ప్లేటెడ్ కౌంట్ తోటే కూడా సంబంధం లేకుండా ఈ టెంపరేచర్ అనేది కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి బీపీ ఫాల్ కాకుండా చూసుకోవాలి మనం బాగా ఎక్కువగా ఓవరల్ లిక్విడ్స్ ఇవ్వడము ఫ్లూయిడ్స్ అటువంటి ఇచ్చేసి దాని మీద పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు డాక్టర్ గారు దీనికి మెడికేషన్లో అంటే మెడికేషన్స్లో డెంగ్యూ జ్వరములో క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఏ రకమైనటువంటి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు మనకు అసలు డెంగ్యూ వైరస్ కాబట్టి ఆ వైరస్కి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది పపాయ ఆకులు పపాయ రసాలు తర్వాత పపాయ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ప్రీతమైనటువంటి జరుగుతున్నాయి పపాయ పండు ఓకేనమ్మా ఏ పండైనా ఓకే మనకి ఎందుకంటే ఫ్రెష్గా ఉండేటటువంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వాటిల్లో రకరకాలైనటువంటి వ్యాధిని నిరోధక శక్తిని పెంచేటటువంటి చాలా ఉంటాయి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కానీ మినరల్స్ కానీ కొన్ని వైటమిన్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే పేషెంట్ సిక్ ఆయన వేరే ఫుడ్ రొటీన్గా మన ట్రెడిషనల్గా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెస్ట్ కాదు ఓకే ఎందుకంటే లివర్ కొంచెం వాపు రావడం స్పీన్ కొంచెం వాపు రావడం ఇటువంటివి ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఆల్రెడీ వైరస్ డెంగ్యూ అనేది వైరస్ మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ స్టార్ట్ అయ్యి దాన్ని వైరస్ని యాక్టివ్గా చంపేయటం వలన మాత్రమే ఆ డెంగ్యూ జ్వరం తగ్గుతుంటుంది కానీ మేమేదో ట్రీట్మెంట్ తీయడం వల్ల డెంగ్యూ జ్వరం అనేది తగ్గిపోవడం అనేది జరగదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇంకా తగ్గలేదు ఈ డాక్టర్ మంచివాడు అది చాలా అపోహ దానికి ట్రీట్మెంట్ లేదు అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఎవరైనా వస్తే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తారు అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత చూస్తారు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ డాక్టర్ సరిగా చేయట్లేదు ట్రీట్మెంట్ సరిగా లేదని మళ్ళీ వేరే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళకు మీరు ఏం చెప్తారు డాక్టర్ ఎక్కువగా అంటే చాలా మందిలో జరిగేటటువంటి అపోహ కానీ తెలియని తనం అంటాను నేను తెలియని తనం ఏంటంటే అదే ఒక డాక్టర్ మంచి చెడ్డ అనేది ఉంది డెంగ్యూ జ్వరంలో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ లేదు దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే టెంపరేచర్ పెరగనీయకుండా చూసుకుంటాము బీపీ పాలు కాకుండా చూస్తాము ప్లేటెడ్ తగ్గకుండా ఏ డాక్టర్ ఆపలేడు అది ప్రపంచంలో ఏ డాక్టర్ కూడా ప్లేటెడ్ పడతా ఉంటే ఈయన ఆపడం అనేది జరగదు అది కౌంట్ తగ్గినప్పుడు ఒక లెవెల్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మాత్రం కౌంట్ తోటి సంబంధం లేకుండా మనం ప్లేటెడ్ కణాలనేది ఎక్కించడం జరుగుతుంటుంది అలా కాకుండా బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏమి లేనప్పుడు ఆ ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది నార్మల్గా మనకు లక్షన్నర నుంచి నాలుగున్నర లక్ష వరకు ఏ ఎక్కడైనా ఉంటుంది పదివేల కన్నా ప్లేటెడ్ కౌంట్ తగ్గినప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్లేటెడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం అంతేగాని వేరే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండదు మనకేందంటే పేషెంట్కి ఈ మధ్య కాలంలో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టమ్మా లివర్ ఎంజిఎమ్స్ ఏదైతే ఎలివేట్ అవుతున్నాయో నెగిటివ్ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి దాంతోపాటుగా వామిటింగ్ కూడా వస్తూ ఉంది చాలామందికి ఏంటంటే ప్రీవియస్గా ఓన్లీ హై గ్రేడ్ ఫీవరు హెడేక్ లో బ్యాక్ పెయిను ఇలా ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు కొంతమందికి వామిటింగ్ అందరికి కాదు కొంతమందికి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఆ వామ్తులు రాకుండా చూసుకోవడం బీపీ పడిపోకుండా చూసుకోవడం కొంచెం మల్టీవిటమిన్స్ అటువంటి ఆ ఫ్లూయిడ్స్లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవడం అలా చేసుకుంటూ పేషెంట్ ద్వారా అదే పనిగా ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వడం కూడా మంచిది కాదు వన్ టు టూ డేస్ ఇవ్వడం అయితే ఓకే తర్వాత ఇచ్చిన అంటే ఫ్లూయిడ్స్ పేషెంట్ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది మా మా దగ్గర కామన్గా బయట నుంచి వచ్చే కేసులు రిఫరల్ కేసులు అన్నీ కూడా ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ స్టేట్లో బాటిల్స్ బాటిల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అది మంచిది కాదు అలా కూడా ఇవ్వకూడదు అంటే సెలైన్స్ అమ్మ ఓవర్లుగా తీసుకుంటే పర్లేదు కానీ ఓవర్లుగా అట్లీస్ట్ మనం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్ల వరకు ఏదేటువంటి లిక్విడ్స్ నేనైతే బెస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెష్గా దొరికేటటువంటి ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ మనకు దొరికేటటువంటి న్యాచురల్గా దొరికేటటువంటి కోకోనట్ వాటర్ కానీ ఓఆర్ఎస్ ద్రావణాలు కానీ దాంతోపాటు నార్మల్ వాటర్ ఇవన్నీ కలిపి సుమారు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్లు మనం ఓర్లుగా తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది ఎందుకంటే బీపీ పాలు కాకుండా ఇవన్నీ చేసిన ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంటుంది అంటే ప్లేటెడ్ కౌంట్ డ్రాప్ అవుతుంటే ఇది ఇండివిజువలైజ్డ్ పేషెంట్కి పేషెంట్కి మారుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ప్లే ప్లేటెడ్ కంట్
మనం ఒక్కొక్కసారి ఊపిరితిత్తుల్లో లీక్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే రెండు ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరటం మన టీబీ పేషెంట్లకు అయితే ఎలా ఉంటుందో ఒక సైడ్ రావడము ఈ ప్లేటెడ్ కౌంటర్ తగ్గినప్పుడు ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ క్యాపిలర్ లీక్ అంటాం ఆ లీక్ కావడం వల్ల నీరు నీరు చేరిపోద్ది దీనివల్లనే వైరల్ జ్వరాల్లో కానీ లేకపోతే డెంగ్యూ జ్వరం లేదంటే క్యాపిలర్ లీక్ అంటాం అది జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా పొట్టలో కొంచెం వాటర్ అంటే మన అబ్డామిన్లో కూడా అసైటీస్ అంటాం మనకు లివర్ ఫెయిల్యూర్ అటువంటివి వచ్చినప్పుడు ప్రోటీన్స్ తక్కువ ఉండే వాళ్ళు జరిగేటటువంటి కొంచెం పొట్టలో కూడా వాటర్ లీక్ కావడము దీంతో పాటుగా గాల్ బ్లాడర్ అనేది కొంచెం ఎడిమాటస్ చేంజెస్ కావడం అది ఇన్ఫ్లమేట్ కావడము అనేది దాంతోపాటుగా లివర్ స్ప్లీన్ ఎలర్జీ కావడం అనేది వెరీ కామన్గా జరిగేటటువంటి ప్రాబ్లం కాకపోతే మనకి డెంగ్యూలు ఏంటంటే నాలుగు రకాల సుమారు నాలుగు రకాల వేరియంట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే దీనికి టెస్ట్ ద్వారా ఏ వేరియంట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేమలే కానీ మనం పేషెంట్ యొక్క సివియారిటీ డిసీజ్ సివియారిటీని బట్టి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట డెంగ్యూ అనేది నాలుగు రకాల ఉంటుంది నాలుగు రకాల వేరియంట్స్ ఉంటుంది జనరల్గా ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రకాల్లో ఈ మూడు రకాలు అనేది చాలా ఈజీగా తగ్గిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాకపోతే కొంతమంది ఫోర్త్ వే వేరియంట్ మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే దే వాళ్ళు పేషెంట్ మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్కి కానీ మనం పెట్టే సపోర్టివ్ మెజర్స్కి కానీ దేనికి రెస్పాండ్ కాకుండా క్విక్గా డిటరేట్ అవుతా పోతూ ఉంటారు ఎలా అవుతుంటారంటే ఒక పేషెంట్కి ప్లేటెడ్ కౌంట్ తగ్గింది అనుకోండి లక్ష లక్ష ఇరవై వేలు సడన్గా అది పదివేలకు ఇరవై వేలకు రావడము క్యాపిలర్ లీక్ కావడం బ్లీడింగ్ అయిపోవడము బీపీ ఫాల్ కావడము మన ఈవెన్ ఎంత ఫ్లూయిడ్స్ అన్నీ ఇచ్చినా సరే సివియర్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు క్యాపిలరీస్ అన్నీ కొలాబ్స్ కావడము ఎక్కడంటే అక్కడ లీక్ కావడము మొత్తం బ్లడ్ వేజల్స్ అన్నీ ఇది కావడం మనం ఐనోట్రోపీకి సపోర్ట్ మన బీపీకి రైజ్ అయ్యేదానికి సపోర్ట్ ట్రీట్మెంట్ అటువంటి పెట్టినా కానీ బీపీ రైజ్ కాకుండా ఉంటాము అటువంటిది సివియర్ వేరియంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొంచెం లైఫ్ థ్రెటనింగ్ పాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఏ వేరియంట్ అనేది సివియర్ అనేది మనకు తెలియదు అందువల్ల ఏంటంటే సాధ్యమైనంత కాడికి రెండు నుంచి మూడు రోజులు జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనం ఇంటి దగ్గరే సింపుల్ పారాసెటమాల్ అటువంటివి తీసుకొని అప్పుడు కూడా తగ్గనప్పుడు డాక్టర్ని కలిసి సింపుల్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని డాక్టర్ సలహా మేరకు నిజంగా హాస్పిటల్లో ఉండి ట్రీట్మెంట్ ఏదన్నా అవసరం ఉంటే తీసుకోవడం అనేది ఉత్తమమైన పని అలా కాకుండా ఓన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మంచిది కాదు అంటే డాక్టర్ గారు కొంతమందిలో ఒక రకంగా ఇంకొంతమందిలో ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అన్నారు కదా అంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బట్టి ఉంటుందా లేకపోతే జెనాటిక్స్ బట్టి ఉంటుందా వాళ్ళ బాడీ టైప్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు వేరే అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అమ్మా ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ వాళ్ళ బాడీ టైప్ మీరు చెప్పిన అన్ని రకాలు కూడా ఎందుకంటే మనం సింపుల్గా ఒక చిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్తాం నేను అవుట్ ఆఫ్ డివేటింగ్ చిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్తాము ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రెండు వేల మంది మూడు వేల మంది భోజనం చేస్తారు వాళ్ళందరికీ మోషన్స్ కావు వాంతులు కావు సుమారు ఒక ఐదు మందికో పది మందికి అవుతాయి అంతేకాని టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి కావు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవడం వల్ల ఇలా ఐదు మందికే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఏం కాదు అలా ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా ఇండివిజువలైజ్డ్ ఒక్కొక్క పర్సన్కి వాళ్ళ బాడీలో ఇది నేను చాలా బలంగా ఉంటాను నేను డెంగ్యూ వైరస్ తాగడం వల్ల నేను ఇమ్మీడియట్గా నా ఇమ్యూనిటీ చాలా బాగుంది అలా ఉండదమ్మ ఈవెన్ వీక్ పేషెంట్ కూడా రెండు రోజులకే రికవర్ అయిపోతాడు పెద్ద బాడీ బిల్డర్స్ కూడా వస్తారు మా దగ్గరికి టూ డేస్కి మొత్తం ఎంతంటే వీక్ అయిపోయి నడిచేదానికి కూడా కష్టం అయిపోతుంటుంది అంత వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటే అది ఇండివిజువలైజ్డ్ డాక్టర్ గారు వీటికి చికిత్స అనేది పర్టికులర్గా లేదంటున్నారు మామూలుగా వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయడం వల్ల తక్కువ అవుతుంది అంటున్నారు మరి ఏమైనా హోమ్ రెమెడీస్ ఆయుర్వేదం ఇలాంటివన్నీ సెట్ అవుతాయంటారా డాక్టర్ గారు నిజం చెప్పాలంటే నేను ఇందాక డెంగ్యూ అనేది వైరస్ అమ్మ నేను ఆయుర్వేదము చెట్లు రసాలు లేకపోతే ఇంకొక ఎవరినే నేను కామెంట్ చేయకూడదు ఒరిజినల్ చెప్పాలంటే కాకపోతే ఏంటంటే వైరస్ అనే దానికి ఏ రకమైనటువంటి కొన్ని రకాలకి రీసెంట్ అడ్వాన్స్లో మా దాంట్లో మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి కానీ అన్నిటికీ మందులు లేవు ఏ వైరస్ కూడా మందులు లేవు వాటి రెప్లికేషన్ కొంత కంట్రోల్ చేసేదానికి మాత్రమే ఉంటుందా కానీ దాన్ని నాశనం చేసేదానికి ఏ వైరస్ కూడా లేవు అది ఓన్లీ మన బాడీలో ఉండేటటువంటి ఇమ్యూనిటీ పవరు దాన్ని కిల్ చేయాలి మనం కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు కోల్డ్కి ఏది వైరస్ వచ్చిన తర్వాత మన యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఏం చేస్తారు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సెకండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేసేదానికి యాంటీబయాటిక్ అదే కానీ కామన్ కోల్డ్ వైరస్ ద్వారా వచ్చేదానికి ఏ రకమైన యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఏమి ఉండవు ఎలా తగ్గుద్ది మన బాడీలో
పదివేల కన్నా తగ్గినప్పుడు మాత్రమే ప్లేటెడ్ కౌంట్ తగ్గినప్పుడు మాత్రమే మనము ప్లేటెడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలి కౌంట్ తోటి సంబంధం లేకుండా ఎక్కడన్నా బ్లీడింగ్ మ్యాన్ గమ్లో నుంచి కానీ యూరిన్లో కానీ అలా బాడీ మీద ఎక్కడన్నా ర్యాషెస్ కానీ దగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టడం కానీ మోషన్లోంచి రక్తం పోవటం కానీ అటువంటి కండిషన్లో బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఏదన్నా ప్లేటెడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలి అలా కాకుండా మన పేషెంట్ చాలామంది అడుగుతుంటారు అమ్మ నేను మీ ద్వారా ఎవరైనా అందరికీ తెలుగు ప్రజానికాన్ని తెలియజేసేది ఏంటంటే దయచేసి మీరు డాక్టర్ని ప్రెషరైజ్ చేయొద్దు ప్లేట్లెట్ ఎక్కిండి ఎక్కిండి అని చెప్పొద్దు ఎందుకంటే అందరు దాదాపు నాకు తెలిసి అందరు మంచి డాక్టర్సే ఎవరు గొప్ప కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు వాళ్ళు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఎక్కిస్తారు కొంతమంది నా తీసిన కొలీగ్స్ కూడా చాలామంది ఏం చేస్తుందంటే థర్టీ థౌజండ్కి ఎక్కిమంటారంటే ఫార్టీ థౌజండ్కి ఎక్కిమని చెప్తుంటారు అది రాంగ్ అలా చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే పేషెంట్కే మంచిది కాదు మనీ వేస్ట్ అయ్యేది కాకుండా కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అటువంటి పనులు చేయకూడదు అంటే పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి డాక్టర్ మాత్రమే సజెస్ట్ చేస్తారా ఎస్ ఎందుకంటే పేషెంట్ కండిషన్ అంటే కూడా ఏం లేదమ్మా పదివేలు కన్నా తగ్గింది అప్పుడు రిస్క్ చేయకూడదు బ్లీడింగ్ ఉంది కౌంట్ తోటే సంబంధం లేదు అది ఇరవై వేల ముప్పై వేల నలభై వేల అనేది సంబంధం లేదు ఇది రూల్ మా ఫిజిషియన్స్ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి పదం కాకపోతే ఏంటంటే అవతల ప్రెజర్ అయ్యి అవుతారు బ్లీడింగ్ వస్తే నీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదన్నా అయితే నువ్వే రెస్పాన్సిబిలిటీనా అంత ప్రెజరైజ్ చేయడం కొంచెం త్రెటన్ చేస్తుంటారు దానివల్ల ఉన్నారు ఉన్నారు నేను ఎన్నో కాకపోతే వెళ్ళిపోమంటాను కానీ నేనైతే ఎన్నో త్రెటన్ చేస్తాను నేను ఇది ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇది వెయిట్ చేయాలి అంతే అలా చేయడం వల్ల మంచిది కాదు పేషెంట్కి అంటే డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లివర్ డ్యామేజ్ కానీ సైకలాజికల్గా ఇవన్నీ అంటే నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అంత దూరం వరకు వెళ్తుంది అంటారు అంటే నిర్లక్ష్యం అనమాట ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా మనం ఒక రెండు నుంచి మూడు రోజులు ఏ జ్వరం అయినా వెయిట్ చేయొచ్చు రెండు నుంచి మూడు రోజులు కాకుండా మన ప్లేటెడ్ పేషెంట్ జ్వరం వస్తూ ఉందిలే డాక్టర్ దగ్గరికి ఏం పోదాము లేకపోతే ఏం చూపిద్దాము సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ కదా డెంగ్యూ ట్రీట్మెంట్ లేదని నేనే చెప్తున్నాను కదా డెంగ్యూ ట్రీట్మెంట్ లేదు అవి ఏం పోదాము అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పల్స్ డ్రాప్ అయ్యేదానికి మన బీపీ పడిపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది తెలియకుండా ప్లేటెట్ అనేది డౌన్ అవుతుంటుంది ఈవెన్ ఐదు వేలు వచ్చినా కొంతమంది బ్లీడింగ్ రాదమ్మా మనం చూసి ఈ పేషెంట్కి ప్లేటెట్ కౌంట్ ఇంత అని చెప్పడం అనేది ప్రపంచంలో ఎవరి వల్ల కాదు ఓన్లీ ల్యాబ్ ద్వారా మనం టెస్ట్ చేయడం వల్లనే ప్లే ఎక్కడన్నా బ్లీడింగ్ ఉంటే అప్పుడు కూడా చెప్పలేము ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇరవై వేలు బ్లీడింగ్ రావచ్చు కొంతమంది ముప్పై వేలు రావచ్చు కొంతమందికి ఈవెన్ రెండు వేలు కూడా బ్లీడింగ్ రాదు నేను చూసిన పేషెంట్ రెండు వేలు కూడా బ్లీడింగ్ కాదు కాబట్టి ఏంటంటే ఎక్కడన్నా ర్యాష్ ఉంటే యాభై వేలకు కూడా ర్యాష్ వస్తుంది ఈవెన్ టూ ల్యాక్స్ ప్లేటెడ్ కౌంట్ ఉన్నా సరే ర్యాష్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఓన్లీ ప్లేటెడ్ కౌంట్ రిపోర్ట్ చేయడం వల్ల మాత్రమే మనం ప్లేటెడ్ కౌంట్ ఎంతనే చెప్పగలుగుతాం ఆ ల్యాబ్ టెస్ట్ ద్వారా చెప్పగలుగుతాం అంతేగాని చూసి చెప్పడం అనేది ఎవరి వల్ల కాదు ప్రపంచంలో అంటే డాక్టర్ గారు ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి అనేది ఎక్కువగా ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్లో చూడవచ్చు అంటారు డెంగ్యూ వ్యాధికి ఏజ్కి సంబంధమే లేదమ్మా ఇది లేడీసా మేల సెక్స్ తోటి సంబంధం కానీ ఏజ్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఏ రకమైనటువంటి సంబంధం అందరికీ వచ్చేదానికి ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కుటో కొట్టడం వల్ల ఎవరికైనా వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మరి డెంగ్యూ వ్యాధిని నిర్మూలించడానికి అంటే వాళ్ళు తగిలిన తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఎలాంటివి అంటారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అమ్మా ఎప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పాను హాస్పిటల్లో డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ కావడం కానీ ఇంపేషెంట్గా మనం ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే మనకు మూడు రోజుల తర్వాత జ్వరం తగ్గకపోవడం వల్ల మనకి కంపల్సరీగా ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మీద ఆధారపడతాం అప్పుడు చేసినప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా ప్లేటెడ్ కౌంట్ తగ్గినాయా డెంగ్యూ ఏమైనా పాజిటివ్ ఉందా మేము జనరల్గా ఏంటంటే ప్లేటెడ్ కౌంట్ ఒక లక్ష అలా తగ్గినప్పుడు మాత్రమే పేషెంట్కి టెంపరేచర్ అటువంటి ఉన్నప్పుడు దీంట్లో వచ్చిన ఒక చిన్నది ఏంటంటమ్మా చెప్పడం మర్చిపోయిన ముందుగా ఈ డెంగ్యూ జ్వరంలో ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ డెంగ్యూలో వైరల్ కాదు డెంగ్యూ జ్వరంలో ఏమవుతుంటుందంటే ఈ హై గ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ప్లేటెట్లు తగ్గవు ఓకే ఇందాక మీకు సివియర్ వేరెంట్ అని చెప్పాను ఈ టెంపరేచర్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది తగ్గదు ఎప్పుడైతే ప్లేటెడ్ కౌంట్ జ్వరం తగ్గిపోతుందో అది మూడో రోజు నాలుగో రోజు జ్వరం తగ్గిపోయిన తర్వాత ప్లేటెడ్ కౌంట్ అనేది బాగా డ్రాప్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా ఎలా డాక్టర్ అంతే ఆ తర్వాత దాని పోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అంటాం 
డెంగ్యూ పాజిటివ్ ఉండి వాళ్ళకి కొంచెం రిస్క్ ఉండేదానికి ఎక్కువ పర్సెంట్ ఆస్కారం ఉంటుంది అది సివియర్ వేరియంట్ వాళ్ళని చాలా కేర్ఫుల్గా ట్రీట్ చేయాలి మేము ఇంతవరకు చాలా కేసులు ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఒక త్రీ టు ఫోర్ మెంబర్స్కి మాత్రమే అలా జరిగింది హై టెంపరేచర్లో వాళ్ళకి మాత్రమే మేము ప్లేట్లెట్ ఇచ్చాం మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వాలి మా హాస్పిటల్లో ఇంతవరకు ఈ సీజన్ మొత్తం మీద ముగ్గురుకో నలుగురుకో మాత్రమే ప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చాం ఎవరికైతే హై గ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంటుందో ప్లేట్లెట్ తగ్గిందో వాళ్ళకి మాత్రమే కాంప్లికేషన్ లేక వెళ్ళటం కానీ సివియర్ వేరియంట్ లేక వెళ్ళటం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఫీవర్ తగ్గిపోయిన తర్వాత ప్లేట్లెట్ స్లోగా డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది డ్రాప్ అయిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ తర్వాత మళ్ళీ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వన్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము హాస్పిటల్ నుంచి డిస్చార్జ్ ఈవెన్ కౌంట్తో సంబంధం లేదు యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ఉన్నా కాకపోతే కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఇంకా నియర్స్ ఉంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అన్నప్పుడు మాత్రం ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే కొంచెం ఉంచుతాం కానీ లేదంటే ఒక్కసారి డ్రాప్ కావడం ఆగిపోయి మళ్ళీ పెరగడం స్టార్ట్ అయితే దగ్గర దగ్గర ఈవెన్ వన్ ల్యాక్ డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు ప్లేటెడ్ కౌంట్ వచ్చినా సరే ఇమీడియట్గా డిశ్చార్జ్ చేసి ఒక టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ప్లేటెడ్ చేయించుకొని రమ్మని చెప్తూ ఉంటాం కొంచెం రెస్ట్లో ఉండేసి కేర్ఫుల్గా ఉండమని చెప్తూ ఉంటాం డాక్టర్ గారు ఇంతవరకు మీకు ఎన్ని డెంగ్యూ కేసెస్ వచ్చాయి ఎంతవరకు ఎంత తొందరలో రికవర్ అయ్యారు డాక్టర్ గారు చాలా కేసులు చాలా చాలా కేసులు వచ్చినాయి చాలా కేసులు వచ్చినాయి మనము ఈ వచ్చిన కేసుల్లో ఒక నలుగురికి మాత్రమే మనం ప్లేట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఒక ఇద్దరికో ముగ్గురికో మాత్రము ఎవ్రీ ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా అంటాం మనము ఆ ప్లాస్మా ఎక్కిడం వల్ల కూడా క్యాప్లర్ లీక్ జరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా ఇస్తాం ఒక ఉత్త ప్లేట్లెట్ ఇచ్చుకోవడం వల్లనే ప్లేట్లెట్ పెరగదాం ఒక్కోసారి లీక్లన్నీ ఆపాలంటే ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ చిక్కదనం పెంచేదానికి దానివల్ల ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా మాత్రం ఒక ఇద్దరికి కానీ ముగ్గురికి కానీ ఇచ్చాం మిగిలిన ఆల్మోస్ట్ అలా అందరు పేషెంట్లకి చాలా ఎక్కువ మంది అడ్మిట్ అయ్యారు కౌంట్ బాగోదు అందరు అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళందరికి కూడా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారానే బాగయ్యారు అందరు ఆల్మోస్ట్ అలా అందరూ బాగయ్యారు డెంగ్యూ వల్ల చనిపోవచ్చు అంటారా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి డెంగ్యూలో చనిపోవడం అనేది చాలా సింపుల్ ఇందాక చెప్పాను కదా మనం ఎంత ట్రీట్మెంట్ పెట్టినా క్యాప్లర్ లీక్ కావడము షాక్ లీక్ వెళ్ళిపోవడము బీపీ రైజ్ కాకుండా ఉంటాము అటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ వేరియంట్ ఈవెన్ టూ టు త్రీ డేస్ లోపల బికాస్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే సివియర్ వేరియంట్ ఆఫ్ ద డెంగ్యూ తర్వాత వాడి బాడీ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ ఇవి కూడా ఆధారపడతాయి తర్వాత వాళ్ళు లేటుగా రావటం అన్ని కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి అయితే ఏముందంటే కిడ్నీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లివర్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఊపిరితిత్తుల లేక ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఒక్కోసారి గుండెకి ఎఫెక్ట్ కావడం క్యాప్లరీస్ మీద బ్లడ్ అంటే మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం అన్ని ఆర్గాన్స్ డామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తూ ఉంటారు అంటే డెంగ్యూని డేంజరస్ వ్యాధిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటారు డాక్టర్ కంపల్సరీగా ట్రీట్మెంట్ పెడితే ఇదే డేంజర్ కాదమ్మా అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ పెట్టించుకొని అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ డయాగ్నోస్ అయ్యి అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇది వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం వెరీ వెరీ సింపుల్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల లేటుగా డయాగ్నోస్ అయిపోయి తర్వాత అన్ని మల్టీ ఆర్గానికి అన్ని ఆర్గాన్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లం అదైతే గ్యారంటీ అంటే డాక్టర్ గారు డెంగ్యూతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి డైట్ ప్లాన్ అనేది ఎలా ఉంటే మంచిది అంటారు స్పెసిఫిక్ డైట్ ప్లాన్ అనేది ఏమి ఉండదమ్మా నా పేషెంట్లు అందరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాపర్గా లిక్విడ్ తీసుకోండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ దాని తర్వాత కొబ్బరి నీళ్లు మనకి ఈజీగా దొరికాయమ్మా దాని తర్వాత ఓఆర్ఎస్ లిక్విడ్స్ మనం ఓవరల్ రిహైడ్రేషన్ మనం మోషన్స్లో వాడుతుంటాం కదా అటువంటి లిక్విడ్ నార్మల్ వాటర్ కొంచెం మజ్జిగ దాని తర్వాత లస్సీలు కానీ సూప్స్ కానీ అంటే ఎక్కువ లిక్విడ్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంటుంది అంటే ఈజీగా అరిగిపోతుంటుందమ్మా శక్తి ఎనర్జీ వస్తుంటుంది దాంతోపాటు ఏమవుతుందంటే బీపీ పాలు కాకుండా ఉంటుంది డిహైడ్రేట్ కాకుండా ఉంటుంది అంటే బీపీ పాలు కాకుండా డిహైడ్రేషన్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇటువంటివి కావడం వల్ల ఏంటంటే ఎనర్జీతో పాటుకి ఏమవుతుందంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అటువంటి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ నిల్వ ఉండేటటువంటి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అటువంటివి తీసుకోకూడదు దాన్ని తీసుకోవడం దాంట్లో ఇంకా ఒక్కొక్క ఫ్రూట్లో మనకు ఉపయోగాలు ఉంటాయి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఉంటాయి అంతేగాని చాలామంది చెప్తుంటారు పపాయ ఆక్రాసం తీసుకోవడం దయచేసి నేను యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్గా విత్ దిస్ నాకు ది సెక్టార్లో ఎస్పెషల్లీ డెంగ్యూ మీద ఐ హ్యావ్ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్ యూ కెన్ సజ
అటువంటి వాళ్ళకి సడన్గా ఈ పసురు అనేది కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ కావడం వల్ల కిడ్నీ ఫెయిలర్ అటువంటి వచ్చేదానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది అమ్మ అందుకోసంగా మేము ఆకు రసాలు అటువంటివి అవాయిడ్ చేయమంటాం ఫ్రూట్స్ తీసుకోవద్దని ఎప్పుడు చెప్పాం ఏ ఫ్రూట్ అయినా మంచిది ఇది స్పెసిఫిక్గా పపాయ ఒకటి అంటే పపాయ వల్ల కొంచెం ఉపయోగం ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం బయట రోజు న్యూస్ పేపర్స్లో వాటిలో చూసేటటువంటి అంత ఉపయోగం కాదులే కానీ కొంత ఉపయోగం ఉంది నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను అదొక్కటే కాదు ఏదైనా ఫ్రెష్గా ఉండే ఫ్రూట్స్ లిక్విడ్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఓఆర్ఎస్ ఎందుకంటే మన బీపీ పాలు కాకూడదు మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ కావాలి మనకి ఎనర్జీ రావాలి ఇమీడియట్గా ఎనర్జీ రావాలి మనం చపాతీ తింటే చాలా సేపు తర్వాత ఎనర్జీ వస్తుంది అదే ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకుంటే ఇమీడియట్గా ఎనర్జీ వస్తుంది ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ అనమాట ఇది కాబట్టి ఏమవుద్దంటే ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుద్దంటే పేషెంట్ ఎప్పుడైతే వెల్ బీయింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మ జస్ట్ లైక్ మనం ఎక్కడైనా ఫైట్ చేసినట్టే ఇది వైరస్ మీద ఫైట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే మన కెపాసిటీ ఇమ్యూనిటీ పవరు మన వెల్ బీయింగ్ బాగుంటుందో ధైర్యం డీలా పడకూడదు అమ్మ డెంగ్యూ వచ్చింది ఏదో అయిపోతుంది నేను నా పేషెంట్లు అందరికీ చెప్పేది అదే ధైర్యపడద్దు ఐ విల్ టేక్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డోంట్ వరీ మీరు ఇదే చేయండి డీ డైట్ ఇది తీసుకోండి సాఫ్ట్ డైట్ కొంచెం కొంచెంగా తినండి అనే ఆ భరోసాతో మా పేషెంట్లు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరూ ఇంతవరకు ఎవరికి కూడా ఏం కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు బాగయ్యారు లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి డాక్టర్ గారు మరి మస్కిటో కాయిల్స్ కానీ ఆల్ అవుట్ కానీ ఇవన్నీ ఎంతవరకు సహాయపడతాయి అంటారు అంటే యాక్చువల్ ఏంటమ్మా మస్కిటో కాయిల్ కానీ ఆల్ అవుట్ కానీ ఉపయోగం కానీ మస్కిటోని కాకపోతే దాని మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు మనం కాయలు కాల్చడం వల్ల ఆ వచ్చేటటువంటి పొగ కానీ తర్వాత మస్కిటో ఇది ఆల్ అవుట్లు ఇటువంటి పెట్టడం వల్ల దాంట్లో వచ్చే వ్యాప వ్యాప లాంగ్ టర్మ్లో మంచిది కాదమ్మా ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలకు కానీ ఓల్డ్ ఏజ్లో కానీ కొంతమంది ఆస్మాటిక్ పేషెంట్లు కానీ సిఓపిడి పేషెంట్లు క్రానిక్ అబ్సెక్టివ్ పల్మనర్ డిసీజ్ అంటాం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే పేషెంట్లకి ఏంటంటే ఆ వ్యాపర్స్ అటువంటి తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అగ్రివేట్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈవెన్ నార్మల్ పేషెంట్ కూడా ఆ ప్రాబ్లం అగ్రివేట్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన పరిసరాలు మన ఇంటి చుట్టూ మన ఇంట్లో కానీ మన ఇంటి చుట్టూ కానీ మన కాలనీ కానీ మన హైదరాబాద్ కానీ మొత్తం శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అనేది ఫస్ట్ మనం ఏదైనా సరే అది చేయడం వల్ల చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మన పర్సనల్కి వచ్చేకి ఏంటంటే ఫుల్ క్లాత్ మొత్తం కవరింగ్ ఎస్పెషల్లీ స్కూల్ పిల్లలకు కానీ తర్వాత మనకు కానీ అందరికీ ఇలా ఫుల్ కవరింగ్ వేసుకోవడము దాంతోపాటు ఏంటంటే మస్క్ టు నెట్స్ వాట్ ఓకే దాని తర్వాత డోర్స్ వాటికి మస్కిటో నెట్స్ అటువంటి పెట్టుకోవడం విండోస్ అన్నిటికీ మనం ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసుకొని ఉండలేం కాబట్టి ఆ విండోస్కి మస్కిటో నెట్స్ అటువంటి వాడటం అనేది చాలా వరకు మంచిది పిల్లలకి ఏదన్నా ఉంటే కొంచెం ఒక్కొక్కసారి మనకి రిఫలెంట్స్ ఇటువంటి చిన్న చిన్న క్రీమ్స్ అటువంటి అప్లై చేసి అవుట్డోర్లో ఏదన్నా చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే తెలియదు కదా చిన్న పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ అటువంటి వాడి సాధ్యమైనంత కాడికి ఈటిని ఫస్ట్ శుభ్రత నెక్స్ట్ మన పర్సనల్ నెక్స్ట్ మన హౌస్ హోల్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే సాధ్యమైనంత కాడికి దీన్ని మనం కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు మనకేందంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ బాగుంది మిగిలిన శుభ్రత లేదు టోటల్ అవుట్ చుట్టుపక్కల ఏంటంటే మన ఇంట్లో నుంచి చెత్త తీసి బయట వేస్తారు అన్నీ అలా ఉంటారు అనమాట ఆ ఏముందలే మనకు రాలేదు కదా అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందమ్మా మనకి ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు పీపుల్కి అది ఎక్కువ ఇండియన్స్కే చాలా ఎక్కువ అది పరిశుభ్రత అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అది అవేర్నెస్ వస్తే తప్పితే దీన్ని అంత ఈజీగా మనం కంట్రోల్ చేయలేము నిర్మూలించడం ఒక క్లీన్లీనెస్ వల్లనే సాధ్యమవుతుందంట ఓన్లీ క్లీన్లీనెస్ ఉండటం వల్ల అందరం ఒకరు కాదు మనం ఒక్కరే ఉండటం వల్ల పక్కన వాళ్ళు లేకపోతే కష్టం అందరు శుభ్రత పర్సనల్ కానీ తర్వాత మన హౌస్ హోల్డ్ కానీ చుట్టుపక్కల కానీ నా చెప్పినట్టు ఫ్రెష్ మాస్క్ టూసులు అని ఇది కాకపోతే మలేరియా మురికి నీళ్ళు ఉండిందంటే మలేరియా వస్తుందండి అలా వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆ శుభ్రత పాటించడము ఆ క్లీన్లీనెస్ పాటించడం వల్ల నీరు నిలవకుండా చూసుకోవడము తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం స్ప్రేస్ ఎటువంటివి ఉంటాయి కొంచెం గాంబు సేవ మురికి కాలంలో డ్రైనేజ్ దగ్గర అటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి చేపలు అటువంటివి వదిలేసి వాటి లార్వాలని తినటం తినేటట్టు చేయడం కానీ అటువంటి వాటి వల్ల చాలా వరకు దీన్ని అరికట్టవచ్చు అది అటు కాకుండా ఇండివిజువల్ పర్సన్ అనేది చాలా కష్టం అంటే డాక్టర్ గారు చివరిగా అంటే డెంగ్యూ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు డెంగ్యూ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళ ప
ఆ మస్కిటో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ని కుట్టి మళ్ళీ మన్ను కుట్టడం వల్ల మాత్రమే మనకి వ్యాప్తి చెందేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంతేగాని వాళ్ళ ఫుడ్ తిన్నా వాళ్ళు ఇంకేదైనా తీసుకున్న ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళతోటి పక్కన ఉన్నా ఏం చేసినా సరే మనకి వాళ్ళ థింగ్స్ ఏదైనా వాడినా కానీ మనకి వ్యాప్తి చెందేదానికి స్కోపే లేదు చాలా మందికి అపోహ కూడా ఉంటుంది లేదు చాలా తప్పదు అదేంటంటే కొన్ని రకాల వైరల్ జ్వరాలు ఉంటాయి ఆ వైరస్ ఏంటంటే వాతావరణం ద్వారా వ్యాప్తి చెందాయి కాబట్టి ఆ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు యాక్టివ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు కామన్ కోల్డ్ ఎలా ఉంటుందో అలా మనం పక్కన జలుబు దగ్గు వచ్చేసి ముక్క కారుతుంటుంది వాడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాడి నుంచి పక్కన వాళ్ళకి వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కానీ డెంగ్యూ వ్యాధి అలా రాదమ్మ అది అపోహ అది అపోహ చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు డాక్టర్ చాలా మంది అపోహలను కూడా ఏమేమైతే ఉన్నాయో క్లారిఫై చేశారు డాక్టర్ చివరిగా ప్రేక్షకులకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా డెంగ్యూని గురించి ఫస్ట్ డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చింది డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చింది ఏదో అయిపోద్ది అనేది అపోహపడద్దు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్గా మీ దగ్గరలో ఉండేటటువంటి అందరు మంచోళ్ళే డాక్టర్స్లో ఎవరో చెడ్డోళ్ళు లేరు అందరు మంచోళ్ళే కలిసి డాక్టర్ గారి యొక్క సలహా మేరకు ఏదైనా టెస్ట్ కానీ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ కానీ అవుట్ పేషెంట్లోనే ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుందా లేకపోతే ఇన్ పేషెంట్గానే సరిపోతుంటుందా అనేది డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు పాటించి దాంతోపాటుగా మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు ఇన్ పేషెంట్గా ఉన్నప్పుడు సొంతంగా రసాలు ఇటువంటివి తాగడం కంటే డాక్టర్ గారు ఏదైతే అడ్వైజ్ చేస్తారో అది పాటించి అందరు డాక్టర్స్ని మాకు ముప్పై వేలు ప్లేట్ అటు ఉంది అర్జెంట్ ప్లేట్ అటు ఎక్కేయండి పర్లేదు మేము డబ్బులు పెట్టుకుంటాము అటువంటివి కాకుండా డాక్టర్ నిజంగా అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది పాటిస్తారని చెప్పి మనవి చేస్తూ దాంతోపాటుగా వీటికి అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే శుభ్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇంటి చుట్టుపక్కల నిలవ ఉండేటటువంటి నీళ్ళ కానీ టెరాస్ మీద కానీ కింద కానీ తర్వాత కొబ్బరి బాండలు ఓల్డ్ టైర్స్ కానీ మన ఎస్పెషల్లీ పూల కుండీలు కానీ ఇక్కడెక్కడ నీరు నిలవ ఉండకుండా చూసుకోవడము దాంతోపాటుగా మన ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళని మన కాలనీని మన హైదరాబాద్ని అన్నిటినీ కొంచెం అవేర్నెస్ చేసుకుంటూ మన ఇంటి దగ్గర మస్కిటో నెట్స్ కానీ ఇటువంటివి వాడుకుంటూ డోర్ మ్యాట్స్ డోర్ కూడా మస్కిటో నెట్స్ కానీ అటువంటి పెట్టుకుంటూ విండోస్ అన్నిటికీ తర్వాత సాధ్యమైనంత కాడికి ఈ రెయినీ సీజన్లో మొత్తం బాడీ అంతా కవర్ అయ్యేటటువంటి దుస్తులను వేసుకుంటూ ఇచ్చేయడం వల్ల మన ఈ డెంగ్యూ బారి నుంచి చాలా వరకు బయటపడవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ మరియు కమెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని హెల్త్ టిప్స్ రెమెడీస్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ న్యూట్రిషన్ డైట్ కోసం మా హెల్త్ ట్రెషర్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి అంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత పర్టికులర్ గా ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తినొద్దు అని మీరు ఏమైనా చెప్తారు లేదు ఫుడ్ తో ఏం సంబంధం లేదు ఫుడ్ అన్ని తినొచ్చు బట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏ గుండెకైనా మనం నార్మల్గా నార్మల్ గుండె అయిపోయింది కనుక ఆ గుండెకి బ్లాక్స్ తయారయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే మనం హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసాక ఆ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన గుండెల్లో కూడా బ్లాక్స్ రావచ్చు మనం ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇవన్నీ పిజ్జా ఇవన్నీ కేర్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే మామూలుగా ఇప్పుడు సిఐడి 